ఏదైనా దినోత్సవం జాతీయ చేదాత దినోత్సవం ఆ సందర్భంగా కేటీఆర్ గారు ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కదా మీరు కూడా పెద్ద ఇస్తున్నారు అందుకని కరెక్ట్ సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంకెవరికో ఆ ఛాలెంజ్ విసిరినట్టుగా నేను పేపర్లో చూశా ఆ స్ఫూర్తితోనే నన్ను ఛాలెంజ్ చేయకపోయినా మరి ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆయన ఛాలెంజ్ చేయకపోయినా ఆయన చేనేత వస్త్రాలు కనీసం వారానికి ఒక రోజా వేసుకోమన్నారు నేను పార్లమెంట్ సెషన్ అన్ని రోజులు కూడా వేసుకుంటున్నా బట్ ఈ మధ్యన కొంచెం పైదమాల అల్చీలు అప్పుడప్పుడు వేసుకుంటున్నాను కానీ మళ్ళీ తిరిగి ఈరోజు ఇరవై లక్ష పొందు కద్దరు చేనేత ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పొందూరు కద్దరు కళ్యాణ్ గారి స్ఫూర్తితో మీరు ఛాలెంజ్ చేయకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ మనసు తెలుసుకుని కద్దరు మళ్ళీ పార్లమెంట్ సెషన్లో కుదిరినప్పుడు ఇంకా వీలైనన్ని సార్లు కద్దరు వేసుకుంటానని చెప్పి మీడియా ముఖంగా మీకు వితౌట్ ఛాలెంజ్ వేసుకున్నానని చెప్పి తెలియజేస్తాను ఇక ఈరోజు ముఖ్యాంశాలు మా జాతీయ కార్యదర్శి విసారే గారు ముఖేష్ 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 మా జాతీయ కార్యదర్శి విసారే గారు అప్పుడప్పుడు మంచి పనులు చేస్తారు మంచి చేసిన అదర్పం మంచి చేసినప్పుడు మంచి చేసినప్పుడు మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది విసారే ఎంట్రా మంచి చేయడం ఎంట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నారు రాజు గారు అని చెప్పి మీకు అనుమానం రావచ్చు కానీ చెప్తా మొన్న పార్లమెంట్లో ఆయన మూడు ప్రైవేట్ బిల్లులు ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్స్ అంటారు బట్ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని లక్షల ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్స్ ప్రవేశపెట్టుంటారు ప్రతి మెంబర్ కూడా ముప్పైయో నలభై పెడతా ఉంటారు నేను కూడా అన్ని ఎక్కువ కాదు కానీ ఓ నాలుగైదు ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్స్ పెట్టడం జరిగింది సో ఈయన పెట్టిన ప్రైవేట్ నెంబర్ ఇప్పటి వరకు రెండే ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్స్ ఎప్పుడు అని ఏది పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఈ సెషన్ కాదు అసలు పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయిందా యాభై రెండు నుంచి బట్ ఈయన పెట్టిన ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్ ఏంటంటే రాజధానులు ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి మాకు మా ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు ఉండాలి అని ఒక బిల్ పెట్టారు ఆ బిల్లులో ముఖ్య అంశం ఏంటంటే సెల్ఫ్ గోల్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు బట్ సెల్ఫ్ గోల్ అని కాకుండా నా ఉద్దేశం ఆయన విశాఖ నుంచి తరిమేశారు కాబట్టి చిన్నాన్న గారికి విశాఖపీఠం అప్పచెప్పారు కాబట్టి అది ఒక రకంగా మనం మంచి అనుకోవాలి మరి ఆయన్ని విజయవాడకి పరిమితం చేశారు సో కాబట్టి ఇప్పటి వరకు సో ఆ ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లులో ఇలా చిన్న అక్షరాలు కనపడవు నేను చదువుతాను ఆ ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లులో రాష్ట్రాలకి స్వేచ్ఛ ఉండాలని రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం అందులో ఈ పదం కూడా యాడ్ చేయాలి రాజధానులు ఒకటైనా అంతకంటే ఎక్కువ కావాలన్నా మాకు రాష్ట్రాలకి ఫ్రీడమ్ ఇద్దరు అని చెప్పి అందులో చెప్పారు ఇక్కడ ఒక సున్నితమైన అంశం పాపం మా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుసో తెలియదు ఆయన చెప్పారో లేదో తెలియదు కానీ అమరావతి రైతులకి ఇది నిజంగా చాలా శుభవార్త ఎప్పటి నుంచో మేము ఏదైతే చెప్తున్నామో లాయర్లు శాంత్ దేవాన్ గారు కానీ మా ఆర్నారాయణ రావు గారు కానీ ఇంకెంతో మంది సీనియర్ లాయర్లు అక్కడ ఆర్బ్యూ చేశారు మన లోకల్ గారు కూడా విజయవాడలో ఉన్న ఎంతో మంది అత్యద్భుతంగా ఆర్బ్యూ చేశారు ఇక్కడ మనం అందరం చెప్పింది ఏంటంటే ఒక్కసారి ఇన్కంబెంట్ ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇచ్చిన తర్వాత వారు నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత రెడ్ వచ్చి మొదలెట్లాగా ఏ రోజు ముఖ్యమంత్రి అయినా అంటే రెడ్ అంటే ఇక్కడ టైటిల్ నాట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్ ఎనీ అదర్ రెడ్డి వచ్చి మొదలెట్లాగా మళ్ళీ మళ్ళీ రాజధాని మార్చాలంటే 
ముద్రధరం బాబాయ్ ఒక్కసారి పార్లమెంట్ హక్కు దట్టం వచ్చింది అయిపోయింది అని చెప్పాం మా విశారయ్య గారు కూడా ఇందులో ఏమని రాశారంటే నన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ పాస్ టు డేట్ మెన్షన్ ది టెరిటరీ దట్ వుడ్ సర్వ్ యాజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ స్టేట్ ద ప్రాక్టీస్ హ్యాస్ బీన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ద ప్రాక్టీస్ హ్యాస్ బీన్ దట్ ఎ టెరిటరీ డిసైడెడ్ బై ద పార్లమెంట్ serves as a temporary capital till the elected representatives of the state decide on the new permanent capital ante ee nanna entante oka sari temporary ga vibhajana samayamlo decide chesina tarvata the elected representatives of the state must decide on the new permanent capital ananna ఇక్కడ ఈయన అన్నది ఏంటంటే పాపం ఈయన కూడా గజని ఇలాగే మధ్య మరు వ్యాధి వచ్చి ఉండొచ్చు ఈయన అన్నది ఏంటి సారి చెప్పిన తర్వాత టెంపరీగా అప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ టెంపరీగా పెట్టారు ఇన్కంబెంట్ ప్రభుత్వం అంటే ఏంటి రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఆ పార్లమెంట్ లో బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత వచ్చి మా ముఖ్యమంత్రి జననాత జనత కూడా అసెంబ్లీలో ఎప్రూవ్ చేసి ఎనానిమస్ గా ఎప్రూవ్ అయిపోయింది ఈయనేమనుకున్నాడు జాక అంటే జాతీయ కార్యదర్శి జాక గారు జాకాలు అంటుల జాక జాకాలు అంటే మన నక్క తప్పదు జాక జాక గారు ఏమన్నారంటే ఈయన కొత్తగా ఈయన వచ్చిన ప్రభుత్వానికి కొత్తగా మనం వచ్చాం ఆ బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత అన్న అపోహలు ఉన్నట్టున్నారు క్యాండిడేట్ అందుకని ఒకసారి ఏదైనా ఎవరైనా ఇన్కంబెంట్ ప్రభుత్వం వస్తే వాళ్ళకి నిర్ణయించే అధికారం ఉండాలి అని అన్నారు సో కాబట్టి ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నట్టు ఒకటి ఇంకొకటి రాష్ట్రానికి హక్కు ఇవ్వాలి అని అంటే ఇప్పుడు దాకా ఆ రాష్ట్రానికి ఆ అసెంబ్లీలో పెట్టేసుకుని బిల్ పెట్టేసుకుని నాకు నూట యాభై మంది ఉన్నారు అని చేతి తెచ్చేసుకుని అప్పటి అన్న నడిచి వస్తే మాస అన్న నుంచుంటే మాస అన్న ఆడవులు మాడవులు అందరూ పాటలు పాడేసుకుని ఆఫ్రికాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెప్పి సోచ్ చెప్పి చేసేయాలంటే కుదరదని చెప్పి సాక్షాత్తు శ్రీ సాయిరెడ్డి గారు పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఓ ప్రైవేట్ బిల్ పెట్టాడు సో కాబట్టి ఇవాళ మరి నిజంగా అమరావతి రైతులకే కాదు ఏకైక రాజధాని కోరుకునే తొంభై తొమ్మిది శాతం రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఈ సాయి రెడ్డి గారి చర్య డెఫినెట్ గా అనుకూలమైన చర్య డెఫినెట్ గా తెలిసి చేసిన తెలియక చేసిన మంచి మంచే కాబట్టి డెఫినెట్ గా విజయసాయిరెడ్డి గారిని నేను ఈ విషయంలో మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు కృతజ్ఞతలు రైతు సోదరుల తరఫున అమరావతి మహిళా మండల తరఫున కృతజ్ఞతలు ఈ విషయంలో గతంలో మా అమరావతి రైతుల బాధ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభు అసలు మామూలు ఆవేదన కాదు ఎందుకంటే ఆయన నటన అని నేను అన్నాం ఎందుకంటే అది నటన అయితే అది ఆస్కార్కి అందరు నటన అంత నటుడు కాదని నేను అనుకుంటున్నాను నా గడుపు వచ్చింది నిజంగా ఎస్వీ రంగారావు గారు శివాజీ గణేషన్ గారు కానీ చిత్తూరు నాగయ్య గారు కానీ ఇన్ని సినిమాలు ఏమన్నా మీరు చూసుంటారు కదా బాధనే ఎంత చక్కగా ఎవరన్నా అభినయించారా ఎందుకంటే అది నిజంగా బాధని అందరం అనుకున్నాం మరి ఇప్పుడు అసలు గొంతులో కార్డవసరం అంటే కార్డవసరం అంటే జేర అంటే బాధ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది నిజంగా బాధ లేకపోతే రాదు మరి అప్పుడు బాధపడి మరి ఏదైనా చెప్పుడు మాటలు విని ఎందుకంటే మనం అందరూ చెప్పింది కూడా అదే అయ్యా అక్కడ అందరూ బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఎక్కువ ఉన్నారు మీరు అసహించుకునే సామాజిక వర్గం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు 
మీరు అతిగా ప్రేమించారు చాలా ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు సామాజిక వర్గం మీరు ద్వేషించే సామాజిక వర్గం కన్నా ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉన్నారు మరి వాళ్ళు కూడా బుట్టు బుట్టు రైతులే ఎవరు పెద్ద పెద్ద ఎస్టేట్లు గిస్టేట్లు కోట్లో గేట్లో కట్టుకున్న వాళ్ళు కాదు ఎలా చిన్న చిన్న వాళ్ళు టైటిల్ రెడ్డి అని ఉన్నప్పటికీ కూడా బుట్టు వెళ్ళారు మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ప్రజోడు మీదకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే మనం చేసాం ఎలా న్యాయస్థానం ఆపింది మళ్ళీ రేపు మాకు సుప్రీంకోర్టులో కూడా వస్తుందంటున్నారు మీరేదో కొండను కొట్టేసి అక్కడ దుకాణం సర్దేసి అక్కడ ఏదో పెద్ద పెద్ద ఎస్టేట్లు వెళదాం అనుకున్నారు బట్ డెఫినెట్గా చట్టం ఆపుతుందని అనుకుంటున్నాం ఇంతలో ఈలోపు ప్రేమితులు సాయిరెడ్డి గారు డెఫినెట్గా మరి ఒక మంచి పని చేయకనే చేశారు సో కాబట్టి మళ్ళీ మీరు మనసు మార్చుకోకుండా మీ ఆవేదన ఈ స్త్రీల ఆవేదన ఇట్ ఈస్ నాట్ అభినయం ఉదయంలోంచి వచ్చింది ఆ బాధ లేకపోతే గొంతులో ఆ జీర్ రాదు కళ్ళంట్లో కళ్ళల్లో కూడా కొంచెం ఆ వితౌట్ గ్లేదన ఆ వాటర్ కూడా వచ్చినట్టుగా మరి అనిపించింది సో కాబట్టి దయచేసి మీరు అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు మా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఎలా ఉండేవారో కొంచెం మనసు పెద్ద చేస్తుంది జాలిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇక మా సాయిరెడ్డి గారు ఇంకోటి ప్రవేశపెట్టారు ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగతం ఎందుకంటే అక్కడ ఏమన్నా భయం ఉంటుంది డిఫరెంట్గా మరి ఆయన ఉపాధ్యాయ ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు ఆయన ఎంపి సో కాబట్టి ఒక బిల్లు పెట్టాడు ఆయన ఏంటంటే పార్లమెంట్లో రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు అలాగే పార్లమెంట్లో రెగ్యులర్గా ఓటింగ్ ఉంటుంది ఏదో ప్రతి బిల్లు మీద ఓటింగ్ ఉంటుంది ఓసారి పార్లమెంట్ సెషన్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉండాలని కాబోదు ఎప్పుడు ఓటింగ్ ఉన్నా ఎప్పుడు ఎన్నికలు ఉన్నా ఇటువంటి వాటి అన్నిటికి మరి జైల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా కరెక్ట్గా ప్రికాషన్స్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి అక్కడ జాగ్రత్త తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్లిపోయేలాగా మరి అసెంబ్లీలో కానీ ఇక్కడ కానీ ఆ హక్కు ఇవ్వాలి ఓటు హక్కు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక అమెండ్మెంట్ బిల్లు కూడా మరి ఆయన ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సరే ఒకటి అమరావతి రైతుల ప్రయోజనం రాష్ట్ర ప్రయోజనం రెండు ఇదిగో ఇలాగా డెఫినెట్గా స్వప్రయోజనం మంచిదే డెఫినెట్గా ఏం కరెంటు ఇక్కడికి వస్తారు ఓటేసి వెళ్తారు అది అందరికీ కూడా ఎందుకంటే ఏ నిమిషం ఎవరికైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు సో కాబట్టి ఆయన పెట్టిన ఈ ప్రపోజల్ మంచిదే రెండో మొదటి ప్రపోజల్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఆయన చెప్పింది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ చెల్లి పెళ్లి జరగాలి మళ్ళీ మళ్ళీ భర్మ గారు చెప్పినట్టు జరగడం ఒక బుద్ధి సో కాబట్టి అది ముగిసిన అధ్యా